इस वीडियो में हम एक बैलेट की कॉम्प्रीहेंशन करेंगे बैलेट से मुराद है कोई गीत या गाना जिसमें खुशी गम या फिर तकलीफ के जो जज्बात होते हैं उनका इजहार किया जाता है यानी उनके मुताल बताया गया होता है एक गीत की सूरत में और ये जो बैलेट है इसका टाइटल है द राइम ऑफ द एंशेंट मरीनर राइम कहते हैं फ्रॉस्ट को यानी वो कोरे की तरह से जो बर्फ सी जम जाती है घास और पत्तों पर सुबह के वक्त जब सर्दी होती है एंशेंट से मुराद है पुराने वक्तों का और मरीनर कहते हैं सेलर को यानी कोई भी शख्स जो के समुंदर का सफर करता है तो इस बैलेट में एक पुराने वक्तों का जो सेलर है वो अपने एक समुद्री सफर के मुतालिक बताता है कि उसमें उसे क्या कुछ मुश्किल पेश आती हैं और ये जो बैलेट है ये दरअसल खासी तवील या लंबी है लेकिन इसके सिर्फ तीन स्टैंडर्स को इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे तो इस बैलेट को सैम्यूल टेलर कोलरेज ने लिखा है तो मिलकर फर्स्ट टैंजा को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं फिर इसे मुताल सवाल जवाब भी देखेंगे ऑल इन अ हॉट एंड कॉपर स्काई द ब्लडी सन एट नून राइट अप अब द मास्ट डिट स्टैंड नो बिगर दैन द मून तो इस टैंजा में जिक्र हो रहा है सूरज का जो कि मास्ट यानी एक बहरी जहाज में जो इस तरह से एक पोल या डंडा सा लगा होता है जिस पर बाद ये बंधे होते हैं जिन्हें इंग्लिश में सेल्स कहते हैं तो ये जो पोल है इसे मास्ट कहते हैं तो इस मास्ट के बिल्कुल ऊपर सूरज के मुतालिक बताया जा रहा है कि वो बिल्कुल ऊपर खड़ा है जैसे कि ये नून या दोपहर का वक्त है और सूरज जो है वो चांद से कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं दिखाई दे रहा यानी तकरीबन चांद जितना ही बड़ा दिखाई दे रहा है और आसमान जो है वो बहुत सख्त गर्म हो रहा है और ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि वो कॉपर यानी तांबे का बना हो जो कि भूरे रंग की धात होती है और सूरज के मतलब कहा गया है ब्लडी सन एट नून यानी ये दोपहर के वक्त जो सूरज है बिल्कुल इस तरह से दिखाई दे रहा है जैसे कि वो खून की तरह से सुर्ख हो तो हॉट कॉपर स्काई और ब्लडी सन इन अल्फाज की मदद से ये बताया जा रहा है कि गर्मी जो है बहुत शदीद या सख्त थी जैसे कि सूरज जो है वो ये दोपहर के का वक्त था और सूरज जो था वो राइट अप अब द मास्ट इट्स एंड मास्ट के बिल्कुल ऊपर खड़ा था नो बिगर दैन द मून तो जैसे कि ये एक बैलेड है यानी एक गीत है और जिसमें जज्बात का इजहार किया जाता है तो अब यहाँ पर ये बात नोट करने के बजाय कि यहाँ क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है ज़्यादा इस चीज़ की तरफ फोकस करना है या ध्यान देना है कि इस बंद को पढ़ने के बाद हमें कैसा महसूस हो रहा है या इससे हमें किस किस्म की बात या फीलिंग जो है यानी कि एहसास किस किस्म का यहाँ पर देने की कोशिश की गई है जैसे कि इसको पढ़ के ये अंदाज़ा होता है कि बहुत शदीद गर्मी है और जो मंजर पेश किया गया है वो एक कश्ती से देखा जा रहा है और यकीन ये एक समंदर का जो सफ़र होता है उसके दौरान ये वाक़ पेश आ रहा है जैसे कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं पुराने ज़माने का एक बहरी जहाज सा है तो इस बंद या स्टेंजा को पढ़ने के बाद इस मंजर को जहन में लाया जा सकता है एक मरतबा फिर इसे पढ़ते हैं ऑल इन अ हॉट एंड कॉपर स्काई द ब्लडी सन एट नून राइट अप अब द मास्ट इट स्टैंड नो बिगर दैन द मून तो एक फीलिंग या एहसास जो है वो यहाँ पर एक अनकम्फर्टेबल सा एहसास है जैसे कि यानी कि एक किस्म का तकलीफ दे एहसास है जैसे कि जब बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी पड़ती है तो इतना अच्छा महसूस नहीं होता तो लिहाजा अब हम इससे ये नतीजा निकाल सकते हैं कि इस स्टैंडा के अंदर सफ़र में पेश आने वाले एक चैलेंज या हार्डशिप का जिक्र है अब मिलकर सेकेंड ये अगला स्टैंडा जो है इसे पढ़ते हैं डे आफ्टर डे डे आफ्टर डे वी स्टक नो ब्रेथ नो मोशन एज आइडल एज अ पेंटेड शिप अपॉन अ पेंटेड ओशन यानी दिन के बाद दिन गुजरते गए और हम फंसे रहे सांस लेना भी मुश्किल था कोई हरकत नहीं थी एज आइडल एज अ पेंटेड शिप यानी आइडल कहते हैं कोई चीज़ जो बिल्कुल स्टिल हो या रुकी हो तो एक कश्ती जो कि जिसकी तस्वीर होती है पेंट की गई होती है रंगों से बनाई गई होती है तो उसे जब देखा जाए तो जिस तरह से वो बिल्कुल रुकी होती है अपॉन अ पेंटेड ओशन एक पेंट हुए हुए समुंदर पर तो एक तस्वीर के अंदर ये जो मंजर होता है एक कश्ती का समुंदर पर और वो बिल्कुल रुकी हुई दिखाई दे रही होती है तो बिल्कुल ये जो इनकी हालत थी यानी समुंदर का ये जो सफ़र था उसके दौरान वो 
ایسا محسوس کر رہے تھے جیسے کہ ان کی حالت جو ہے وہ بالکل تبدیل نہیں ہو رہی بدل نہیں رہی ایک ہی حالت میں وہ لگاتار روزانہ اس حال سے گزر رہے ہیں تو وہ کیفیت یا وہ جو ان کا حال ہے وہ کس طرح سے ہے جیسے کہ ان کو محسوس ہو رہا ہے وہ پھنس سے گئے ہیں یا رک گئے ہیں نور بریتھ یعنی جیسے کہ اس سے پچھلے اسٹینزا میں ذکر ہوا کہ بہت سخت گرمی ہے تو جس طرح گھٹن یا حبس محسوس ہوتی ہے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہوتا ہے ہوا کوئی چل یعنی ہوا نہیں چل رہی ہوتی اور جیسے کہ ہوا جب نہیں چلتی تو جو سمندر کی لہریں ہیں وہ بھی ٹھہر جاتی ہیں یعنی وہاں پر کوئی حرکت وغیرہ نہیں دکھائی دیتی تو گویا ہر چیز جو ہے وہ ساکت ہو جاتی ہے رک جاتی ہے سٹل ہو جاتی ہے بالکل ایک تصویر کی طرح سے اور جیسے کہ یہاں ایک طرح سے تشبیح دی گئی ہے ایز آئیڈل ایز اے پینٹڈ شپ تو جب ایز کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یا لائک کا لفظ استعمال کر کے کسی ایک چیز کو دوسری چیز سے ملایا جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے بالکل ایک سی لگتی ہیں تو یہ ایک خاص ٹیکنیک ہوتی ہے جسے سملی کہتے ہیں جیسے کہ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایز بریو ایز اے لائن یعنی شیر کی طرح سے بہادر یا پھر کوئک لائک اے مشین یعنی مشین کی طرح سے تیز تو لائک یا ایز کے الفاظ کا استعمال کر کے جب اس طرح سے کسی ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیح دی جاتی ہے یہ سملی کہلائی جاتی ہے تو یہاں سملی کا استعمال کیا گیا ہے کہ جیسے کہ ایک تصویر جو ہے اس کے اندر سمندر پر ایک شپ یا بحری جہاز جو ہے وہ رکا ہوا نظر آتا ہے اسی طرح سے ان کی یہ حالت تھی جیسے کہ وہ رک سے گئے ہوں ایک جگہ پر جیسے کہ ان کی حالت میں کوئی تبدیلی بھی نہیں آ رہی تھی اگلا سٹینزا دیکھتے ہیں واٹر واٹر ایوری ویئر یعنی پانی ہی پانی ہر طرف اینڈ آل دا بوڈس ڈٹ شرنک واٹر واٹر ایوری ویئر بٹ ناٹ اے ڈراپ ٹو ڈرنک یعنی پانی ہی پانی ہر طرف دکھائی دے رہا تھا لیکن گرمی کی وجہ سے جو شپ تھی یا بحری جہاز تھا اس کے جو تختے ہوتے ہیں یعنی لکڑی کے وہ تختے جن سے اس کو بنایا جاتا ہے وہ سکڑ گئے تھے یعنی ان میں بھی جو پانی ہے وہ ختم ہو چکا تھا اور ایسا جب ہوتا ہے تو جو بورڈز ہوتے ہیں ان کے درمیان میں گیپ سا آ جاتا ہے یعنی خالی جگہ سی بن جاتی ہے جس میں سے کشتی یا شپ یا بحری جہاز جو ہے اس کے اندر بھی پانی آ جاتا ہے تو ایسا ہونے سے مزید پانی جو ہے کشتی کے اندر بھی آ گیا تھا پھر ایک مرتبہ دوبارہ اس بات کو دہرایا گیا ہے کہ واٹر واٹر ایوری ویئر یعنی اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ پانی جو ہے بہت ہی زیادہ تھا اور ہر طرف تھا لیکن بٹ ناٹ اے ڈراپ ٹو ڈرنک لیکن ایک قطرہ بھی وہ پی نہیں سکتے تھے یعنی ایک قطرہ بھی پینے کے لیے میسر نہیں تھا کیونکہ سمندر کا جو پانی ہوتا ہے دراصل وہ بہت نمکین ہوتا ہے اور اسے پیا نہیں جا سکتا تو اس سے پچھلے سٹینزا جو تھا اس کا بھی ذرا ہم مین آئیڈیا دیکھ لیتے ہیں یا پھر کیا فیلنگ ہے یا احساس ہے جو کہ ہمیں یہاں محسوس ہوتا ہے تو یہ احساس ہے سٹک ہونے کا یا پھنس جانے کا کسی ایک سچویشن میں ایک حالت میں جب آپ بالکل پھنس سے جاتے ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہوتی ایک بوریت سی ہوتی ہے تو ایک مرتبہ پھر سمندری سفر کے دوران پیش آنے والی ہارڈ شپ یا تکلیف کا یہاں ذکر ہے اور اسی طرح سے اس تیسرے سٹینزا میں بھی جو تکلیف بتائی گئی ہے وہ ہے وہ فیلنگ یا احساس جب آپ کو بہت سخت پیاس لگ رہی ہوتی ہے اور پانی آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے لیکن اسے آپ پی نہیں سکتے تو یقیناً ایسی صورتحال میں آپ ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں یعنی بہت ہی مجبور تو یہ بھی ایک ہارڈ شپ ہے جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے جو کہ سمندری سفر کے دوران پیش آئی تو اس چینز کے اندر شدید تھرسٹ یا پیاس کی جو فیلنگ ہے اس کا احساس پایا جاتا ہے چلیے اب ان سٹینزا سے متعلق کچھ سوال جواب دیکھ لیتے ہیں ڈیفائن دا بلڈی سن یعنی بلڈی سن کو بتانا ہے کہ اس, اس کا کیا مطلب ہے جیسا کہ اس نظم کو پڑھنے کے دوران ہم نے ڈسکس کیا کہ سورج جو ہے وہ آسمان میں بہت گرم دکھائی دے رہا تھا اور اس کا رنگ بالکل اس طرح سے تھا جیسے خون کا رنگ ہوتا ہے تو جواب ہوگا دا ٹرم دا بلڈی سن مینس یعنی دا بلڈی سن کے جو الفاظ ہیں ان کا مطلب ہے دیٹ دا سن لکڈ ایز ریڈ ایز بلڈ یعنی سورج جو ہے اتنا لال دکھائی دے رہا تھا جیسے خون کا رنگ ہوتا ہے دا پوئٹ وانٹس ٹو ٹیل دیٹ دا سن لکڈ ریئلی ہاٹ اور دراصل شاعر جو ہے وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ سورج جو ہے وہ بہت ہی گرم دکھائی دے رہا تھا اگلا سوال دیکھتے ہیں وائی واز ایوری تھنگ اسٹاک ہر چیز رکی ہوئی سی کیوں تھی تو اس دوسرے سٹینزا میں ہم نے دیکھا تھا لفظ ٹک کا جہاں ذکر تھا اور وہاں یہ بتایا گیا تھا کہ ان کی جو حالت تھی وہ بالکل اس طرح سے تھی کہ وہ رکے ہوئے سے تھے اور سانس لینا مشکل تھا ہوا رکی ہوئی تھی کوئی کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں تھی وہاں پر اور بالکل یہ جو حالت تھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تھی روز یہی منظر دیکھنے کو ملتا تھا 
جیسا کہ وہ تصویر سے بن گئے ہوں اور ایک جگہ رک گئے ہوں تو ان پوائنٹس کو اس طرح سے جواب میں لکھیں گے ایوری تھنگ سیم ٹو بی اسٹاک بیکاز دے ور ان دا سیم اسٹیٹ فار مینی ڈیز یعنی ہر چیز رکی ہوئی لگ رہی تھی کیونکہ وہ ایک ہی حالت میں بہت دنوں سے تھے اینڈ دیر واز نو چینج ان ایٹ اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تھی ایز دیر واز نو موومنٹ اینڈ دی ایئر واز اسٹل جیسے کہ کوئی حرکت نہیں تھی اور ہوا جو تھی وہ رکی ہوئی تھی سو اٹ لک لائک ایز ایف دا شپ ہیڈ بیکم اسٹک لائک اے شپ ان اے پینٹنگ تو ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ وہ جو بحری جہاز ہے وہ پھنس گیا ہو یا رک گیا ہو جیسے کہ ایک کشتی جو ہے وہ ایک یا ایک بحری جہاز کا جو ایک پینٹنگ کے اندر جس طرح سے ہوتا ہے یہ دکھائی دیتا ہے وٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی پینٹیڈ اوشن پینٹیڈ اوشن سے آپ کو کیا بات سمجھ میں آتی تو پینٹڈ اوشن کے الفاظ جس ٹینزا میں موجود ہیں اس کو پڑھ جب ہم ڈسکس کر رہے تھے پڑھ رہے تھے تو ہم نے اس میں یہی بات نوٹ کی تھی کہ وہ بالکل سٹک ہو گئے تھے روک گئے تھے اور پینٹڈ اوشن سے مراد ہے سمندر کی پینٹنگ یا تصویر جس کی طرح سے سمندر دکھائی دے رہا تھا دراصل جیسے کہ وہاں کوئی موشن نہیں تھا یعنی موومنٹ نہیں تھی ہوا نہیں چل رہی تھی لہریں نہیں اٹھ رہی تھی تو سمندر رکا ہوا سا تھا بالکل لگ رہا تھا جیسے کہ وہ ایک پینٹنگ بن گیا ہو تو اس بات کو اس طرح سے لکھیں گے پینٹڈ اوشن مینس یعنی پینٹڈ اوشن کا مطلب ہے دیٹ دی اوشن واز سو اسٹل کہ سمندر جو تھا وہ اتنا ساکت تھا یا رکا ہوا تھا دیٹ اٹ لک لائک اے پینٹنگ کہ وہ ایک پینٹنگ کی طرح سے نظر آ رہا تھا یا دکھائی دے رہا تھا اگلا سوال واٹ آر دا سملیز یوز ان دا اسٹینزاز ان اسٹینزاز میں سملیز کیا استعمال کی گئی ہیں تو ان تینوں اسٹینزاز میں صرف ایک جگہ سملی کا استعمال کیا گیا ہے جسے ہم نے نوٹ کیا تھا ایز آئیڈل ایز اے پینٹڈ شپ اپون اے پینٹڈ اوشن تو اس حصے کو اسی طرح سے اسپیچ مارکس کے اندر لکھ دیں گے ایز آئیڈل ایز اے پینٹڈ شپ اپون اے پینٹڈ اوشن اور پھر اس کے بعد یہ لکھیں گے کہ ایز اے سملی یوزڈ ان دا سیکنڈ اسٹینزا یعنی یہ وہ سملی ہے جو کہ سیکنڈ اسٹینزا میں استعمال کی گئی ہے ٹو ڈسکرائب دا اسٹلنیس آف دا ہول سین پورا جو منظر تھا اس کے رکے ہوئے ہونے کو رکے ہوئے ہونے کو بتانے کے لیے اس سملی کا استعمال کیا گیا ہے کہ کس طرح سے وہ بالکل رکا ہوا دکھائی دے رہا تھا جیسے کہ کسی بھی پینٹنگ میں ایک بحری جہاز سمندر پر رکا ہوا دکھائی دیتا ہے رائٹ دا مین آئیڈیا آف دا گیون اسٹینزاز یعنی دیے گئے یہ جو بند ہے ان کا مین آئیڈیا مرکزی خیال یا اہم بات ان میں کیا بتائی گئی ہے وہ کیا ہے تو ان اسٹینزاز کو ڈسکس کرنے کے دوران ہم نے یہ نوٹ کیا تھا کہ ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ چیلنج یا ہارڈ شیپ وہ تکالیف اور انکمفرٹیبل یا ان پلیزنٹ جو فیلنگ ہوتی ہے یعنی تکلیف دے کوئی احساس جیسے کہ گرمی کی شدت زیادہ تھی اور پھر پھر یہ اسٹک ہونے کا یا ایک جگہ رک جانے کا احساس اسی طرح سے یہ پیاس کی تکلیف یعنی یہ مختلف ہارڈ شپس جو کہ پیش آ رہی تھیں اس جرنی یا سمندری سفر کے دوران تو یہی مین آئیڈیا تھا ان اسٹینزاز کا تو ان پوائنٹس کو اس طرح سے لکھیں گے کہ ان دا گیون اسٹینزاز دیے گئے اسٹینزاز میں دا پوائٹ از ٹیلنگ یعنی شاعر جو ہے وہ بتا رہا ہے اباؤٹ دا گریٹ ہارڈ شپس وہ بہت سی مشکلات بڑی مشکلات دیٹ دے فیسڈ جو کہ انہوں نے دیکھی یا ان کو سامنا کرنا پڑا ان کا ڈیورنگ دا جرنی ان دی اوشن سمندر میں سفر کے دوران دا مین آئیڈیا از ٹو کنوے یعنی جو اس کا مین مقصد ہے یا اہم بات جو انسٹینس میں کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بتایا جائے یعنی پڑھنے والوں کو یہ بتایا جائے دی ان پلیزنٹ فیلنگ آف بینگ اسٹک ان دا مڈل آف اے ڈیفیکلٹ سچویشن یعنی وہ تکلیف دہ احساس یا برا احساس ایک مشکل صورت حال جو ہوتی ہے اس میں پھنس جانے کا یعنی اس کو پہنچانا جو ہے پڑھنے والوں تک وہ ان اسٹینڈرز کا مین آئیڈیا ہے تو اس نظم کی کمپریہنشن جو ہے وہ یہاں مکمل ہو گئی ہے اسے اچھی طرح سے معاف کیجیے گا یہ جو بیلڈ ہے یہ گیت ہے اس کی کمپریہنشن یہاں مکمل ہو چکی ہے اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے